Bon lundi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Déjà la fin de l'année 2019. Et moi, j'aime toujours, quand c'est la fin d'une année, le début d'une autre, de prendre le temps de faire un bilan. Et je vous suggère de faire la même chose, de prendre un temps cette semaine avant le, le 31. Euh, c est, c est, ça, ça arrive, le 31. Mais de prendre même un bout de papier et de regarder qu'est-ce qui a bien été dans votre année, qu'est-ce qui a à être amélioré, les épreuves que vous avez eues aussi. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Saint-Paul qui dit... Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, lorsque je fais le bilan de l'année 2019, c'est sûr que ne <rire> m'a pas manqué cette année, je peux vous le dire ça. Là. Euh, ça a commencé très mal, vous savez que je me suis cassé un genou au début janvier. Euh, ça a été un arrêt de travail très, 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 long, très, très long et la récupération était très longue. Ensuite, ça, je ne vous en ai pas parlé, mais à cause de cet accident-là, un peu plus tard, je me suis fait une entorse lombaire qui m'a cloué au lit pendant quelques jours. Tout dépendait, c'est à cause que je m'étais cassé le genou. Là. Et, mais malgré ça, je fais un bilan de mon année qui était très, très belle. Ça m'a permis de m'arrêter. C'est sûr, j'espère que ça n'arrivera pas encore une fois. Là. Mais ça m'a permis de m'arrêter, cet accident-là. Et au lieu d'en vouloir à la vie, puis d'en vouloir à dire, « Ah, oh, mon Dieu, pourquoi ça m'est arrivé? » Je, je, je m'en remets cette phrase de, de, de Saint-Paul, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les épreuves. » Alors, au lieu de, de dire, « Ah, oh, pourquoi ça m'arrive à moi? » Des fois, j'ai le goût de dire, « Mais pourquoi, pourquoi ça n'arriverait pas à moi? » Ça arrive à certaines personnes. Et au lieu d'en vouloir à Dieu, de dire qu « Quel cadeau je peux aller chercher dans cette épreuve-là? » Et si on prend le temps de faire une relecture de l'année qu'on vient de vivre, malgré les, les épreuves, les succès, les échecs, vous allez voir votre année, finalement, je suis sûr qu'elle a été très belle. Il faut regarder ce qu'il y a des, des perles dans notre année, et il y en a toujours. Malheureusement, on est des gens, on va tellement vite que parfois, on ne réalise même pas tous les beaux cadeaux que le Seigneur nous donne. Et quand on prend le temps de regarder et de faire un bilan, on s'aperçoit finalement qu'à travers tous les 365 derniers jours, il y a eu beaucoup plus de belles choses que de mauvaises choses qui sont arrivées. Et c'est pour ça que moi, à la fin de chaque année, je prends le temps de dire au Seigneur simplement merci. Merci pour cette année qui vient de terminer. Merci pour les amis qui sont près de moi. Merci pour toutes ces personnes qui sont près de moi et qui m'aiment. Merci pour les personnes que j'aime. Et merci, merci d'avance pour la belle année qui s'en vient. Prenez le temps de dire ça au Seigneur cette année. Seigneur, je sais que l'année 2020 sera absolument magnifique parce que je vais la vivre avec toi. Et moi, je vous le dis à ceux qui, sont, qui ont peut-être des doutes dans la foi. Je vous donne un défi pour l'année 2020. Si vous décidiez de croire pour de vrai, de prendre le risque de dire au Seigneur, là, là, la prochaine année, en 2020, je crois de tout mon cœur. Je laisse les doutes de côté, comme l'abbé Guy Gilbert disait, nourris ta foi et tes doutes vont mourir de faim. Et ça, c'est tellement vrai. Au lieu de toujours douter, prendre le temps de travailler sa foi aussi. C'est important de faire des lectures, d'écouter des émissions comme La victoire de l'amour. Euh, il y a tellement de façons maintenant à cause d'Internet où vous pouvez lire de belles choses sur la foi. Et si on nourrit notre foi à tous les jours... Moi, je sais, il y a des gens qui m'écrivent, et ça, ça me touche tellement. D'ailleurs, une jeune femme, à peu 35-36 ans, qui était au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap au mois d'août dernier, qui disait qu'elle a découvert La victoire de l'amour il y a quelques mois seulement, elle n'était pas croyante et maintenant, elle a donné sa vie à Jésus. Pour moi, ça, c'est plus, la plus belle chose qui peut arriver. Et cette jeune femme-là dit maintenant, son, son repas du matin, son repas spirituel, c'est la victoire de l'amour. Alors, je vous invite à devenir des croyants et laisser Dieu être Dieu dans votre vie pour l'année 2020. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Béda, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1 877 277 44 12. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Melissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice Aubré des Sherbrooke. Réservez rapidement au 514 523 44 33 ou sans frais au 1 888 811 92 91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de, de décembre, ce beau mois de Noël, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'Enfant, orné d'un petit zircon qui représente euh, l'étoile de Bethléem. Ce pendentif, il est déjà béni. C'est vraiment un véritable bijou et vous le recevrez avec un don de 25 Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël. C'est un peu comme si vous si vous faites un cadeau de Noël directement à Jésus afin que sa parole soit annoncée. Et lorsque vous faites un don, je vous en parle depuis quelques temps, vous devenez des protecteurs de la foi parce que c'est grâce à vous que la parole de Dieu est annoncée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514 523 4433 523 4433 ou sans frais, le 1 888 811 9291 1 888 811 9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que quand vous faites votre don par internet, ne soyez pas inquiet, notre, notre site, il est sécurisé, donc c'est extrêmement rapide, sécuritaire et Efficace, je vous rappelle, le www.lavictoiredelamour.org. Et ce magnifique cadeau, il est, il est déjà béni, comme je vous disais. Regardez-le à l'écran, il est absolument magnifique. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Et bon matin, mes amis. Je suis très content d'être avec vous encore. Nous voulons rendre au 30 décembre, entre Noël et le jour de l'an. C'est l'ambiance des fêtes. J'espère que Noël a été un moment signifiant pour vous, un moment nourrissant, même si je sais trop qu'il y en a parmi vous qui ont probablement passé Noël bien seul. Aujourd'hui, on a une veuve qui vient nous rassurer. Et c'est important, ça. Je vais insister là-dessus, vous allez voir Et comment on doit être reconnaissant à ces gens-là, malgré qu'ils se sentent seuls parfois. Moi, je ne vous oublie pas en tous les cas. On est dans l'Évangile de Luc. « Quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. » Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. 
Il y a deux ans environ, c'était pendant les fêtes, je revenais d'aller faire une commission à, dans ma paroisse à, à Marieville et nous, avons, nous avions à ce moment-là une crèche euh, pas loin du bord de la route devant l'église, là, pour, du chemin. Et, euh, et j'aperçois euh, une jeune fille, j'étais à peu près à quoi, 300 pieds, deux arpents à peu près, pour ceux qui savent ce que c'est deux arpents, là. Bon, j'ai bon, à peu près à 300 pieds, puis j'aperçois une jeune fille d'à peu près 12-13 ans qui était agenouillée devant la crèche et qui prenait toutes sortes de poses un peu excentriques, supposément des poses de prière. Et il y avait un homme à côté d'elle, probablement son père, qui prenait des photos et il s'amusait beaucoup. Et de toute évidence, il, il trouvait ça drôle, il se moquait de cette crèche-là. Et euh, ça ne leur disait rien, ça ne représentait rien pour eux, de toute évidence. Hein. Ils sont partis avant que j'arrive à eux, je n'ai pas couru après eux du tout, là. je les ai laissés faire. Par, les, par leurs attitudes, leur attitude, je, je sentais euh, qu'ils étaient loin de la crèche et en même temps d'eux-mêmes. Et euh, incapables d'accueillir l'amour qui a tout risqué pour eux. C'est bien ça, Noël, hein? Par leur attitude, bon voilà... Je me disais, personne ne leur a montré l'amour qui a tout risqué pour eux. Ou en tout cas, ils n'ont pas été touchés si les gens leur ont montré. Si je les avais rencontrés, je leur aurais dit comment ils avaient changé complètement ma vie, moi, au point que je la risquais pour les autres. Euh, le faire du bien aux autres, ça devenait ce qui avait de plus important pour moi. Eh bien, justement, l'Évangile nous présente un matin une femme... Pour, qui, qui, qui est le signe de toutes ces femmes, puis hier on avait Siméon, de toutes ces femmes et ces hommes qui ont tant fait pour les autres dans notre monde, qui ont tant fait pour transmettre l'essentiel. Et je voudrais vous rend, rendre grâce à toutes ces femmes et ces hommes. Je voudrais en profiter ce matin. Puis ça, ça, ça me touche particulièrement parce que Anne nous, il nous a dit qu'elle a, a 84 ans. C'est l'âge de ma propre mère. Ma mère a 84 ans, figurez-vous donc. Et Anne, l'air de rien, il nous en a dit plus qu'on pensait, hein, parce que c'est bien dit, Anne, fille de, qui, qui, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Savez-vous que, bon, alors, Fanuel, ça veut dire, Anne, ça veut dire grâce, Fanuel, ça veut dire Dieu et lumière, puis Azer, ça veut dire bonheur. C'est pas pour rien que Saint-Luc nous présente, prend le temps de, 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 de proposer ces précisions-là. Ça veut dire, il y a une grâce qui t'attend, une lumière divine qui va t'apporter le bonheur, Prends le temps de t'y arrêter. Hey, merci pour tous ces hommes et ces femmes qui, comme Anne, ont montré la lumière divine à travers leur amour, leur dévouement, leur don d'eux-mêmes. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour vous tous et toutes. Votre vie de don de pardon nous aide toujours, bien plus que vous pourriez l'imaginer, à croire que le monde a un sens qui va vers l'amour, l'amour capable de tout ouvrir. On compte sur votre regard comme sur celui de Anne qui a su regarder cet enfant-là. Continuez à montrer un regard, même si c'est pénible pour vous, vous avez l'impression d'être seul et de ne pas être compris. Le regard qui espère comme celui de l'amour de Dieu en nous. Et je demande à Dieu spécialement à matin de vous bénir et de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Ayez une bonne journée. Je rends grâce encore de tout mon cœur pour vous. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Écoutez, la bien, ça, dans le fond, ça montre la différence si on voit les choses positivement ou négativement. Écoutez bien la pensée. Vous pouvez vous désoler que les roses aient des épines, mais vous pouvez aussi vous réjouir que les épines aient des roses. Je vous souhaite une superbe belle journée. À demain. Bye. Et l'un des points qui est important pour rester ensemble, c'est euh, la communication. Et dans la communication, il y a le pardon. De dire à l'autre... Je ne suis pas parfait, je m'en suis aperçu, est-ce que tu l'acceptes Et de regarder le regard de la personne en face de vous. Et là, immédiatement, le couple avance.